Мы не приехали сюда выгоду какую-то найти. У нас товарооборот порядка 30 миллионов долларов. Так? Мизерный. Мы вчера с президентом обсуждали этот вопрос. Мизерный товарооборот для наших стран. Мы хотим его увеличить, но не ради нашей только выгоды. У нас высокотехнологичная страна, и президент это знает со времен Советского Союза. Если Монголия заинтересована в наших технологиях, а мы можем вам любой вопрос решить, любую задачу, мы можем конкурировать на честной основе с любым государством, которое расположено здесь рядом. Поэтому мы не за выгодой приехали. Мы хотим восстановить наши отношения, которые всегда были не дружескими, а братскими, теплыми отношениями. Вот основа нашего визита. Государственный визит президента Беларуси в Монголию будут обсуждать еще очень долго. И не потому, что это был первый в истории двухсторонних отношений визит на высшем уровне. Главы государств не только договорились о дружбе и сотрудничестве, восстановлении некогда тесных отношений, существовавших еще во времена Советского Союза, но и наметили конкретную дорожную карту. Почему Монголия и почему именно сейчас? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. В этом выпуске мы расскажем, как страна вечно синего неба встречала белорусского лидера, о чем президенты говорили один на один и каких договоренностей достигли, чем Монголия удивила Александра Лукашенко и зачем он подарил своему коллеге целый табун белорусских лошадей. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди вас ждет еще очень много интересного. Минск и Улан-Батор разделяют без малого почти 7 тысяч километров пути. Но наши страны гораздо ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. Еще во времена Советского Союза белорусы внесли значительный вклад в развитие Монголии. Принимали непосредственное участие в строительстве разных объектов. А в декабре 1991 года Монголия стала третьей по счету страной, признавшей независимость и государственный суверенитет Беларуси. Да, нынешний президентский визит – первый в истории двухсторонних отношений. Но на самом деле Александр Лукашенко уже посещал Монголию. Еще в депутатские годы и как раз в момент заключения дипломатических отношений между странами. Все это время Беларусь и Монголия старались поддерживать отношения на политическом уровне. Александр Лукашенко встречался с монгольскими коллегами на саммитах в Уфе и Циндао. Поступательно развивались и экономические отношения. Но пришла пора открывать качественно новый этап в двустороннем сотрудничестве. Главу белорусского государства в Монголии ждали с нетерпением. Президент Ухнайгин Хурел Сух держал подготовку визита на личном контроле, еженедельно принимая с докладами сотрудников МИД. И все это неспроста. В декабре прошлого года на полях климатического саммита в Дубае он напомнил Александру Лукашенко, что ждет его в гости. А значит, надо держать марку. В марте вместе с представительной делегацией Улан-Батор посетил министр иностранных дел Сергей Олейник. Во время встречи с монгольским лидером он передал ему послание от Александра Лукашенко, в котором президент подтвердил готовность посетить Монголию и выразил надежду на содержательное наполнение своего визита. Я учился в Ленинграде, и там было очень много белорусов. В то время я узнал о трагической истории Хатыни, познакомился с творчеством замечательного ансамбля «Песняры». И с тех пор я стал интересоваться новостями из Беларуси. Если я правильно понял, президент Беларуси Александр Лукашенко сам когда-то работал в сельском хозяйстве. Как мне показалось, он ко всему подходит по-хозяйски и близок к земле, не оторван от реальной жизни. Я также работаю в горнорудной промышленности и знаком с карьерной техникой БелАЗ. Она очень мощная и качественная, мы ее очень ценим. Белорусы очень справедливые и трудолюбивые люди. В современном мире многие любят все это делать на показ, но белорусы это делают от чистого сердца. Мы будем укреплять нашу дружбу и расширять наше сотрудничество. Четырехдневный визит главы государства в Монголию называют историческим. И это не выдумка журналистов. Торжественная церемония в аэропорту, внушительный кортеж сопровождения. Так здесь встречают только очень важных гостей. Встреча и знакомства двух президентов состоялись в первый рабочий день. 
это не показывали в СМИ. После посещения Национального музея Чингисхана Александр Лукашенко направился в загородную резиденцию монгольского лидера. Встреча длилась более двух часов и завершилась обменом подарками. Наверняка многие вопросы президента предварительно уже обсудили там, поэтому состоявшиеся на следующий день официальные переговоры были не просто разговором коллег или партнеров. Стороны начали связывать без преувеличения братские отношения. В целом же две страны во многом похожи. Обе зажаты между двумя империями, как отметил белорусский лидер. Если в случае Беларуси это Россия и Евросоюз, то Монголия расположена между Китаем и Россией. В этом плане Александр Лукашенко поддержал нынешнюю внешнюю политику Монголии, которая проводит ее очень тонко и аккуратно, балансируя между этими силами. Тем более страна обладает колоссальными природными богатствами, и это благо нужно сберечь и защитить. От всей души, от всей нашей делегации белорусского народа желаю вам быть сильными, чтобы выжить в этом мире и чтобы сделать монгольский народ заслуженно богатыми и великими. Великий, как я вам говорил, Чингисхан всегда учил, чтобы чего-то достичь, каждому надо на своем месте делать свое дело. А власть должна быть жесткой, твердой, как кулак. Растопыренными пальцами власть никто не держит. Интересно, что в узком составе Александр Лукашенко и Ухнайгин Хурелусух проводили переговоры хоть и в здании Государственного дворца, но в традиционной монгольской юрте, установленной в одном из залов здания. Это дань традициям, которые в Монголии особо чтят. И еще одна особенность визита. Накануне в улан батер прибыла белорусская делегация в составе членов правительства, руководителей предприятий, организаций и бизнес-кругов. Причем состав делегации был настолько представительным, что для нее пришлось заказывать отдельный самолет. Начиналось сотрудничество с Монголией в далекие, далекие времена, со времен Советского Союза. И активно шли продажи, активно шло сотрудничество. И в знак этого сотрудничества в 1985 году завод был награжден орденом полярной звезды. Это монгольский орден. И мы сегодня владельцы его. Наверное, в Беларуси таких больше наверное, и нет. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Мы сегодня находимся в 21 веке. Естественно, за годы 90-е продажи снизились почти до нуля. С каждым годом мы наращиваем, ищем новых партнеров. И сегодня мы наконец-то договорились с компанией, которая входит в Министерство сельского хозяйства, о комплексном подходе. То есть не поставлять не трактор как энергосредство, а именно технологии, которые сегодня есть в Республике Беларусь. Это и трактовый плуг, и посевной агрегат, и сеялка, и все это в одном месте, и все это предлагается э с учетом нашего Минсельхоза, с нашими белорусскими технологиями. Главным итогом визита стал подписанный президентами договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Монголией. По итогам переговоров на высшем уровне заключено 14 различных документов по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах. Всего же в рамках визита около 30 двухсторонних документов. Помимо договора, наиболее значимой является дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии до 2026 года. Она содержит в себе более 50 мероприятий и проектов в 16 секторах и сферах деятельности. В дополнение к этому около полутора десятков договоренностей заключены во время проходившего одновременно в улан бизнес-форума. Их финансовое выражение не менее 20 миллионов долларов. Конечно, пока товарооборот между Белоруссией и Монголией совсем небольшой и даже мизерный, как назвал его Александр Лукашенко. Это около 30 миллионов долларов по итогам 2023 года. Но главное, что есть желание и чисто человеческая основа для сотрудничества. Мы не страдаем гигантоманией. Мы прекрасно понимаем наши отношения и свое место в отношениях Монголии с другими странами. Мы бы хотели, как я уже говорил, с чего-то хорошего, великого начать с вами. Три-четыре проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы чего-то можем. Давайте эти три-четыре проекта определим, и мы вам покажем, что мы можем с вами сотрудничать. Не хуже, чем вы сотрудничаете с этими великими империями. 
вопросах сотрудничества с вами, господин президент, мы абсолютно открыты. Впрочем, уже по итогам этого визита пакет подписанных документов свидетельствует о наличии гораздо большего числа проектов и перспективных направлений, нежели 3-4, о которых упомянул Александр Лукашенко. Каждая такая договоренность отвечает целям и задачам таких национальных программ Монголии, как «Видение 2050», «Продовольственная революция», «Миллиард деревьев» и другие. Стороны договорились о поставках белорусской техники для горнодобывающей промышленности, сельхозтехники и оборудования, машин для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет и о возможности обучения монгольских граждан работе с этой техникой, а также об увеличении количества монгольских студентов в Беларуси. Вот даже те сборочные производства, про которые я упоминал, обсуждалась тема на встрече глав государства о совместном выходе на рынки Юго-Восточной Азии. То есть мы можем здесь что-то собирать, удовлетворять потребности монгольской стороны и одновременно со своей продукцией, допустим, двигаться дальше. Потому что вот интересная тема в том числе звучала, допустим, по вагонам, есть нужна у железнодорожников монгольских по вагонам, по полуплатформам, платформам, то мы бы могли бы рассмотреть возможность не только прямой поставки всего товаров, но и создание сборочного производства. На следующий день после официальных переговоров Александр Лукашенко и Хнаагин Хурелсух продолжили общение уже в неформальной обстановке. Глава белорусского государства посетил загородный центр монгольской культуры, где ознакомился с самобытными традициями и обычаями народа Монголии. В честь президента здесь воссоздали атмосферу ежегодного общенационального фестиваля. Вокальные хореографические номера демонстрировались в перемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Ухнагин Хурелсух подарил белорусскому коллеге пару монгольских скакунов Каурой Масти. Им дали клички «Мир» и «Худки». Александр Лукашенко тоже не оставил президента Монголии без подарка. Пойдем, я тебе лошадь подарю более мощную. Это для таких крупных полей. Очень мощный трактор, относительно несложный для специалистов. Но тот, кто не, не видел таких, такой техники, надо обучать. Это 80 А это 200 в следующий раз я приеду, ты мне покажешь, как ты управляешь этим трактором. Советую научиться. Очень хороший техник. Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его современили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Визит Александра Лукашенко в Монголию, на минуточку четырехдневный, был насыщенным и колоритным. Но скептики могут возразить, зачем столько шума поднимать вокруг отношений с Монголией, торговля с которой у нас не в приоритете. Да и менталитет у монголов, несмотря на наши исторические связи, совершенно другой. Мол, не сработаемся. А вот тут и начинается самое интересное. Давайте по порядку. Посещение Монголии президентом планировалось и готовилось в русле стратегии по развитию отношений со странами Дальней Дуги. Этому сегменту Беларусь уделяет особое значение в рамках политики по диверсификации экспорта и неприоритетных направлений. Здесь быть не может. В этом плане белорусско-монгольское сотрудничество выглядит очень даже уверенно. И потом... Эксперты считают, что будет ошибкой воспринимать наши отношения с Монголией как исключительно двусторонний проект. Перспективы здесь могут быть гораздо шире. Какие же они? Тот формат, который продемонстрировал глава государства, это такой классический урок, как надо работать на рынках ну, дружественных стран. Да? То есть он не просто там подарил картину, да? То есть, хотя в этом ничего такого нет, а это трактор. Что такое трактор или трактора? Это высокотехнологичная продукция, его надо обслуживать. То есть фактически он заложил формат будущего сотрудничества. И второй момент, находить точки роста совместно с нашими стратегическими партнерами. Это Китай. Китайская народная республика, это Российская Федерация. Сегодня товарооборот России и Монголии в районе где-то двух с половиной миллиардов. К 30 году 5 миллиардов, то есть ну, немножко больше. Да? У них реализуются очень большие инвестиционные проекты, поэтому, мне кажется, надо не только с Монголией работать, а надо работать и с российскими инвесторами на этом регионе. 
тоже Росатом, тоже так сказать, КАМАЗ, тоже Ростех, да, они это занимаются. Монголия повысила объем внутренних своих грузоперевозок на практически 70%, и объем грузоперевозок по маршруту Китай-Европа через монгольский сухопутный порт Оренход повысился на 30%, несмотря на санкции, несмотря на давление, какие-то негативные факторы. Вот мы видим, что этот э, тренд он, э, развивается. И Беларуси очень э, повезло, что мы именно сейчас вышли на Монголию, на повышение уровня отношений с этой страной. Так как у нас есть возможность подключиться к экономическому коридору Россия, Монголия, Китай и развивать там дальше какие-то проекты совместные. Мы могли бы использовать возможности транспортного порядка, могли бы использовать возможности именно каких-то экономических проектов взаимного участия и в целом развитие вот этого общего евразийского пространства. Да, емкость монгольского рынка относительно небольшая, и Беларусь не сможет заполнить всю страну своей продукцией. Поэтому странам необходимо смотреть дальше. Сперва поставки, затем совместное производство и в итоге выход на рынки третьих стран. Почему бы и нет? По поводу менталитета. Белорусы и монголы – это действительно разные этносы. Но разве это сегодня стоит на первом месте в двусторонних отношениях? Возможно, в странах, которые мнят себя геополитическими лидерами и стремятся к превосходству, так и есть. Но для Беларуси, как и для Монголии, очень важно в первую очередь выстраивать взаимоуважительный, доверительный и равноправный диалог. Именно это основа любых отношений, как в экономике, так и в политике. Менталитет ну, в торговле, допустим, с Монголией, да, как с любыми другими странами, неважно какими, азиатскими, европейскими, латиноамериканскими, африканскими, любыми, все равно любая торговля строится на чем? На доверии, на взаимном уважении, на взаимовыгодном, естественно, условиях этого сотрудничества. Поэтому ментальность, мы же работаем в других азиатских странах, и вообще на Востоке, на, люб... на всех континентах мы работаем. У белорусов есть соответствующие компетенции, у нас есть технологическая основа, научная для того, чтобы мы можем здесь работать, не просто можем, а должны и будем работать на территории Монголии, так же, как работаем в других странах. С учетом, конечно, местной ментальности, но тем не менее торговля, она есть торговля, гуманитарные страны, есть гуманитарное сотрудничество, там... По, допустим, политическое взаимодействие, есть политическое взаимодействие. Я не думаю, что здесь есть какие-то опасности в том, что если мы находимся далеко и немного у нас разное происхождение, то мы не можем плотно сотрудничать. Наоборот, мы должны дополнять друг друга. И последнее. Говорят, Восток – дело тонкое. Поэтому восточные страны во главу угла при принятии тех или иных решений часто ставят межличностные отношения. Это хорошо видно на примере тех же Китая, Азербайджана и Узбекистана. Тесное общение Александра Лукашенко с лидерами этих государств является драйвером двустороннего сотрудничества. Возможно, поэтому основная часть визита белорусского лидера в Монголию состояла из неформальных мероприятий. За официальными формулировками и лаконичными сообщениями важно увидеть главное – Беларусь и Монголия намерены развивать братские отношения и транслировать эту философию на другие страны и регионы. Результат будет. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.